வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று தோணித்துறை காவேரி தீரம் அமைதி கொண்டு விளங்கிற்று உதய சூரியனின் செம்பொற் கிரணங்களால் நதியின் செந்நீர் பிரவாகம் பொன்னிறம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புண்ணிய நதிக்கு பொன்னி என்னும் பெயர் அந்த வேளையில் மிக பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலை இளங்காற்று தவழ்ந்து விளையாடி இந்திரஜால வித்தைகள் காட்டிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதிய போது சிதறி விழுந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜாஜ்வல்யமான ரத்தினங்களாகவும் கோமேதகங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவேரி நதியை ஒரு மாயாபுரியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து புதிதாய் தளிர்விட்டிருந்த காலம் அந்த இளந்தளிர்களின் மீது காலை கதிரவனின் பொற்கிரணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கத்தகடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணு கெட்டிய தூரம் தண்ணீர்மயமாய் தோன்றிய அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாக தலை தூக்கி நின்ற மாளிகையின் தங்க கலசம் தகதகவென்று ஒளிமயமாய் விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பலவகை சத்தங்கள் நதி தீரத்தின் அமைதியை நன்கு எடுத்து காட்டுவனவாயிருந்தன விசாலமான ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்று பற்பல இசைகளில் கீதங்கள் பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்துக்கு நதி பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற ஓசை ஸ்ருதி கொடுத்து கொண்டிருந்தது உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு ஆயத்தமான பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய் பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி விடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தன ஆலமரங்களுக்கு நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரச மரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதி ஓரத்தில் ஆலம் விழுதுகளில் கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்துக் கொண்டு போவதற்கு எவ்வளவோ வீராவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமற் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்குரலில் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஓர் ஆலமரத்தின் அடியில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கறவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தது அதன் கன்று அருகில் நின்று தாய் அசை போடுவதை மிக்க ஆச்சரியத்துடனே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த நதி தீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்துக் கொண்டு குதிரை குளம்படியின் சத்தம் கேட்டது வர வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதோ வருகிறது நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானு பாகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் முழுகி இருக்கிறார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நிற்கிறது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ளே இளம் பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை சுட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அருகில் திடகாத்திரனான ஒரு வாலிபன் உட்கார்ந்து தைத்த இளம் ஆலம் இலையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரை குழம்புடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஒரு தடவை அவன் நாக்கை சப்பு கொட்டிவிட்டு அடி வள்ளி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரை குழம்பும் சாப்பிட எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் போது விடிந்தால் நீ இப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவேரியில் போட்டு விடுவேன் பார் என்றாள் அந்த பெண் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை வள்ளி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாய் வரப்போகிறது என்றான் வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கு என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு பழகோட்டிக் கொண்டு இருக்க வேண்டியதுதானே அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு போக சொல்லி நான் உன் காலிலே விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்துக் கொண்டு போ என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் அதற்கு உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் காவேரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவேரியிலேயே இழுத்து விட்டு விட்டு போய்விடு அதுதான் சரி வள்ளி சோழ தேசம் இப்போது அப்படித்தான் ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்திலேதான் என்ற குதிரை காலடியின் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சரிக்கையோடு எழுந்தான் 
வாசற்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியை எடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்து விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடை தட்டுவதற்காக மாவை எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் வள்ளி உறையூரிலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசர செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசர செய்தி அரை வயிறு கூட நிரம்பியிராதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அதற்கென்ன செய்கிறது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக் கொண்டு அவளுடைய சமீபம் சென்றான் கோபம் கொண்ட அவளது முகத்தை தன் கைகளால் திருப்பினான் வள்ளி புன்னகையுடன் தன் முகத்தின் மேல் விழுந்திருந்த கூந்தலை இடது கையால் எடுத்து சொருக்கு போட்டுக்கொண்டு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னனை அண்ணாந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவளுடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்போது வெளியிலிருந்து எத்தனை நேரம் பொன்னா என்று கூச்சல் கேட்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் இதோ வந்து விட்டேன் என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு வெளியே ஓடினான் அத்தியாயம் இரண்டுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை